Good evening. Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hi, you guys. Hello, teacher. Hi. Good evening. Hi, good evening. Are you guys okay tonight? Are you okay? <laughs> yes. 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 Sure. All right. Not bad. Very good. Mm -hmm. Well, I'm fine too. I'm fine too. So we are going to start a class tonight. Our video conference number 13. Number 13. 13. Imagine. Hmm? Only two more classes and we'll be on the 15 class, the 15th class. Yeah, nice. Okay, more than the half, right? More than the half. Ya logré avanzar con la, con lo, con, como se llama, con los, con las pruebas cortas, teacher. Mm. Pruebas cortas. Um, de, de, de la, ¿cómo se llama? De la página. Lo que estaba pendiente ayer, que no, no había puesto el día. Oh, ok. I will check. I will check. All right. Mm -hmm. Thank you very much for letting me know. Yeah, it's really important. Yeah, okay. the homework. Homework. Those are homework. Yeah. Ok. Oh, again, my camera is always saying... Siempre se hace notar mi cámara, ¿verdad? se hace la importante, miren. <ríe> Hay que decirle tan chula la camarita preciosa para que funcione. Porque... <ríe> ok. A ver, ¿cómo le va, Vanessa? ¿Cómo sigue? Hola, buenas noches. Si buenas chévere. noches. ¿Ya sí, mejor? Me Sí, ya mejor, gracias. Ay, qué bueno, qué bueno. Eso me alegra bastante. ¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo le va? Bien, bien gracias, teacher. También recuperar, recuperándonos Ay, de la gripe. Ay, verdad que a todos nos llegó de un solo. Sí, sí. Dios mío, Horrible. si se dobló todo El Salvador. Pero ustedes no fueron al de Daddy Yankee. No, <risa> no, no. Ah, no es que qué fama Otro la que, que tiene fueron ahorita, nos contagiaron. ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Es cierto. No, yo tengo familia que ha sido contagiada también, pero por gente que fue al concierto. Así es. Sí, así, es, así que sí. puede ser que sí sea cierta la fama, ¿verdad? Que ahí fue todo el, el desenlace. Y después la final, dice, de fútbol, ¿verdad? Así es. Tremendo, tremendo. Y como realmente... El que tiene la pasión, eh, no le importa y se va es cierto, como ¿verdad? sea, ¿verdad? Ajá, cabal. Así es, teacher. Sí. Bueno, pero qué bueno que ya está mejor, ya está mejor. Gracias, teacher. Ok. A ver, bueno, hoy tenemos eh, nuestra clase que es continuando con el tema en que estamos, es una estructura completa, ¿verdad? Que es el presente continuo. El presente continuo en español es para cuando decimos las cosas que están pasando ahorita, ¿verdad? Eh, estoy pensando, dice la gente, ¿verdad? Estoy pensando, pero sí, puede ser que lo esté pensando en el momento, pero también hay otro uso, ¿verdad? Mira, y vos que decís, nos vamos para España. Estoy pensando, fíjate. O sea, ¿estoy pensando ahorita eso o constantemente lo estoy pensando hasta hacer el plan, verdad? Entonces, es el mismo uso prácticamente en inglés, ¿verdad? It's almost the same usages. Um, ayer les decía que ahora íbamos a ver las situaciones temporales, pero vamos a ver primero... Eh, o sea, mañana, eh, perdón, sí, mañana, viernes, sería las situaciones temporales. Ahorita, este día vamos a ocuparnos con preguntas, ¿ok? Preguntas. Fíjense que es bien importante, no sé si les pasa a ustedes, pero imagínense cuando uno está solo, pregunta a una persona y el otro solo contestando, eso se llama entrevista, ¿verdad? Eso se llama entrevista. Pero una conversación es pregunta, Respuesta, reacción, otra vez pregunta, otra vez respuesta. Y nosotros, bueno, 
toda la raza humana somos súper preguntones. Siempre estamos preguntando algo que queremos saber de la otra persona, ¿verdad? Entonces es sumamente importante aprender a hacer preguntas y aprender a contestarlas, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver ahora que existen dos tipos de preguntas, ¿ok? Existen dos tipos de preguntas. Eh, gramaticalmente hablando, ¿verdad? Están las preguntas que son solo de confirmación, ¿verdad? De que usted me diga, ah, sí, ah, no, fíjate. O sea, esas preguntas que requieren ese tipo de respuesta se llaman preguntas directas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver las dos porque se combina, ¿verdad? No hablamos solo de una manera, sino que usamos combinación, ¿verdad? Ok, people, we're going to start the class now. So, please, everybody, turn your cameras on. And when you listen to your name, you will say present, ¿ok? Ok. Good. By the way, guys, what date is today? Teacher, solo comentarle, la cámara que estoy usando ahorita y la computadora no es mi laptop, así que es a client. Sorry, si sí, sí, se desconecta. Ok, Silvia, ok, solo súbalo un poquito porque no la vemos. Uh -huh. Ahí está, hoy sí la vemos. Muy bien. Está bien, no hay problema. Gracias por decirme para no quedarnos ahí buscándola. Ajá, está bien. A ver. ¿Todos listos? ¿Everybody ready? Yes. Ok. Yes. Good. Ajá, yo le estaba haciendo una pregunta, ¿verdad? What date is today? Today is Thursday, November eh, 70, 2022. All right. You said Thursday, right? Pero es th Thursday. Thursday. Ok. Con una seta como de zapato. Thursday. Uh -huh. Thursday. Yeah. Ahí no vamos a pronunciar la T. Vamos a ver todos. Ayudemos a, a pronunciar esto bien. Vamos a ver todos colaborando. Sería Thursday. la... Así de... Exageremos Thursday. esa pronunciación así. Thursday. 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 Ok. Thursday. Very good, Carla. ¿Y cómo sigue Carla? Mejor, teacher, ahorita solo tengo inflamado unos, un, un párpado en el ojo oh my que God. me ha quedado ahorita. Fue grande, es bacteria quizás, ¿verdad? Eh, es nervioso. Oh, ok, Ajá, ok. Es pura inyección. Oh. Sí, sí. Oh, Así que sorry. ahorita lo último que me ha quedado es el ojo, pero me da un poco de penita. Oh, okay, no problem, no problem. We can listen to you and it's okay. It's okay. Mm -hmm. okay. No problem. Así que ahorita usted divierta. Si aquí no hay presión, aquí hay necesidad de aprender, ¿verdad? Entonces todos vamos a divertirnos, a hablar, a decir. Sí. Si nos equivocamos otra vez hay que reírnos y volverlo a decir. ¿Saben que Ayer les enviaba un video que nosotros usamos en el módulo 1 normalmente. Eh, es parte del plan del, del de, 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 el módulo 1. Y ahí... Yo les decía que está el alfabeto, ¿verdad? Lo chequearon. El alfabeto. Ahí está Mr. Sands diciendo eh, el nombre de cada letra, ¿verdad? Pero hay una, una, un tip que él da, bien excelente, y funciona esa estrategia perfectamente. Hay que pronunciar el abecedario por lo menos. At least 10 times each time that you do it. Ok, si usted empieza ahorita a practicar el abecedario, lo va a hacer 10 veces. Ok, 
A B C D E F G H I J K L M N O P y agarre el ritmo y otra vez A B C D E F G ¿ok? A modo que esas 10 veces después se va a hacer natural, ¿verdad? Y usted va a conocer va a conocer el nombre de la letra. Pero para conocer el sonido, tiene que practicar otras 10 veces cada letra, ¿verdad? Más a nosotros que ya pues nuestra edad ya no es de chiquititos, de bebés, ¿verdad? El bebé inconscientemente la mamá le está repite y repite lo mismo, ¿verdad? Mi bebito lindo, mi bebito precioso. Y él sabe que él es bebito lindo, que él es bebito precioso. No lo puede decir, pero lo entiende, ¿ok? Entonces, eh, lo mismo nosotros que estamos aprendiendo algo nuevo. Ah, como no nos lo están diciendo diez veces, ah, pues digámoslo nosotros diez veces, ¿ok? Ese video... Deben verlo, está buenísimo. Ahí ustedes aprenden los nombres de las letras y después que ya se sepan los nombres, empiezan letra por letra su pronunciación, ¿ok? Bien. Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Ok. Eric Gerardo Rosa López. Oh, it's not Eric Gerardo tonight. Ayer estuvo un rato, ¿verdad? Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Okay. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Estará conectada, no la veo. Ella siempre está conectada, pero. Oh. Ha de estar... Ah, estaba para Guatemala ella, ¿verdad? Ok, I remember now. Irving Francisco Peraza Herrera. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonía. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Ok. Vanessa Victoria Reyes Mengiva. Present, teacher. Ok. Wendy Abigail Ángel Salas. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Okay. No estaba Wendy todavía, ¿verdad? Ok. Zuleima, ¿cómo siguió su bebé? Ya un poquito mejor, pero siempre es malito de la gripe. Oh, lo siento mucho, lo siento, de veras. Ok, Gracias. esperamos que se sienta mejor pronto. Hoy. Adiós. Primero Dios, así es. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Very good. Bien. Um, vamos entonces a comenzar a seguir, ¿verdad? Con eh, acerca del de presente continuo. Eh, como decía, vamos a el tema de las situaciones temporales será el día de mañana y el día de hoy será las preguntas, ¿verdad? Present continuous WH question. So allow me to show you this. Okay, and let's start, let's start by asking one, one question, all right? Because it's very important to remember 
the use of the present continuous, all right? The use of the present continuous, but allow me just to introduce the class first, all right? I want to show the objective, why we have to, to study this and um, what you're going, I mean, you can expect, right? What you can expect. All right, look. The topic is present continuous WH questions. WH questions. So we have two kind of questions. There are two types, okay? We have WH questions and the other ones are direct questions. We are going to see both, okay? We are going to see both, but we are going to center and focus our attention and the WH questions, all right? So um, the objective, the objective is that we want to communicate, right? We want to communicate um, and the English with the English language, right? So if we want to communicate, we are not doing interviews, right? We are conversating. I mean, we are having conversations when, with people. So we need to ask questions and answer those, question, those questions, right? We need to know how to answer the question they are asking, right? We need to give the information they are asking for. So uh, the specific object of the whole unit is the same, right? It's that we want to, want to talk about ongoing activities and future events at the workplace, asking and providing specific information about temporary situations as well. So if you see uh, future events, ongoing activities, providing specific information about what? temporary situations. Those are the three usages of the present continuous. So we want to study the present continuous, the whole structures, all right? Grammar structure. So the class objective tonight, we want to ask present continuous questions, all right? We want to ask present continuous questions. We want to know the grammar structure, and we want to use the present continuous to um, ask and provide specific information, all right? So the agenda, the agenda is that we want to warm up just a little bit, okay? We are having a feedback too, and we have a grammar practice to continue with this present continuous topic. Then we want to role play a conversation from the manual. And also we are going to do some comprehension activities about that conversation. Then the classwork will be the same, right? Writing an email describing activities. I will show you something in the platform because on the platform I sent a discussion in the discussion forum an activity. So we want to check that to understand this and to follow this, right? Then we want, I'm sorry, we want to um, ask and answer some present continuous WH questions with our own information, all right? So let's start. Let's start by the feedback, all right? Let's start by the feedback. Let's remember the difference between the simple present and the present continuous, okay? The simple present, and the present continuous. Let's remember, we use simple present for general information routine activities. We use simple present for general information routine activities. Okay, let's look at the examples. I check my email every morning, okay? Let's look at the verb is in the present simple, okay? Every morning, it's an adverb, a time expression, right? A time expression. He writes reports about the meeting, okay? He writes reports about the meeting. Okay, write third person, he writes, present simple, right? Number three, 
She audits inventories. She audits inventories. So it means audits, audits as auditar, and it's in the third person, okay? Third person, audits, okay? Number four, they arrange meetings. They arrange meetings. Arrange is a synonym of organize, okay? It's a synonym of organize. Organize, arrange. Arreglar, ¿verdad? Concertar, arreglar, hacer los preparativos, yeah? For the meetings, okay? We use present continuous for ongoing actions at the time of speaking, okay? We use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Number one, I am planning a video conference. Verb to be, ing verb form. Number two, they are getting the documents ready. Verb to be, ing verb form. Number three, she is editing the information. She is editing the information. Verb to be, ing verb form. Number four, the secretary is making a phone call. The secretary is making a phone call. Verb to be, ing verb form, okay? Please, Jonathan, read these four sentences. Mr. Calles. Yes, teacher. Please read these four sentences. Read. Mm, read. Yes, no. read. Mm -hmm. Okay. Uh, I check my email every morning. He reads right. reports. He writes reports about meeting. She out she audit out inventors. They arrange meeting. Very good. Alvaro, please read these four sentences. I am I'm planning a video conference. They are getting the document re ready. She's e editing the information. The secretary is making a phone call. Very good. All right. So this is present simple. This is the structure of present continuous, right? Okay. This is just as, as a manner of feedback. All right. Now, guys, look this. Look at this. Yesterday we were talking about the spelling rules for the ing verbs, okay? So, let's look at this structure. ¿De qué sería esta estructura? ¿Qué es lo que podemos armar con esta estructura? A ver. Esta primera que está aquí arriba. Uh -huh. Esta estructura. Ajá. Afirmación. Exactly. Exactly. It's an affirmative sentence, right? Affirmative. Affirmative. We need a subject. Then we need the to be verb conjugated according the subject. Okay. And then the verb plus the ing, okay? So the verb plus ing is the ing verb form, all right? Okay, veamos entonces por acá los verbos que tenemos en esta columna, okay? Leamos todos estos verbos primero, a ver. Estos ya los conocemos, así que abren su micrófono y vamos. The first one. Sleep. 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 Sleep.
Wake up. Very good, very good. La única cosa que hay que tener cuidado es que cuando una eh, palabra empieza con la letra S, ok, eh, no vamos a decir es sleep, vamos a decir. Miren, mm -hmm. sin la E vamos a decir sleep, 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 sleep. 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 Aquí sleep. tenemos otra, sleep. miren, speak, speak. Así miren, speak. no vamos a decir e speak, vamos a decir speak, speak. sin la E, sin la E, speak. Ajá. speak. A ver, digamos todos, ¿cómo se dice? How do you say, how do you say escuela en English? School. School. Ah, empieza con School. S, ¿verdad? School. ¿Cómo lo decimos? School. School. Miren, school. No decimos school. school, ¿verdad? No decimos school. school. Ni menos como nosotros los salvadoreños a veces, ¿verdad? Pues tenemos un acento tan bello realmente que en vez de la letra S ponemos así jalada y aspirada esa otra letra que se parece a la J, ¿verdad? Y podríamos decir school. O podríamos decir sleep o speak. Hay que mejorar eso, ¿verdad? hay que cambiar eso y decirle al cerebro así, obligarlo que aquí es sleep, speak, all right? Cool. Uh -huh. vale. Entonces, ahora vamos a hacerlo que, a ver, vamos a decir sleep, sleeping, ¿ok? The ING verb form. Wake up, waking up. Ok, vamos, todos, everybody. Taking, 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 Speaking. Ahí no vamos a decir speaking, vamos a decir speaking. 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 Ajá, sin la E, ¿verdad? Del principio. O sea, que aquí no le vamos a poner así. Así no. Speaking. Mm -mm. Vamos a decir solo speaking. Speaking. Yeah, speaking. All right. Aquí tenemos entonces una lista de verbos que nos pueden ayudar a, entre, a entender las reglas, ¿verdad? The rules. These are grammar rules. Um, when and how we are going to add the ing verb form, all right? For example, the first one, it says we drop ending e. We drop ending e. And we add the ing or bare form, man. right? And add ing. And uh, add ing. Okay, there you go. And add ing. All right. Veamos aquí en esta lista alguno que termine en e. Right. Right. Drive. Take. Very good. Entonces, ¿qué hacemos? We drop the letter E y cuando ya le ponemos el ING, desaparece la E, ¿verdad? Desaparece la letra E, ¿ok? Y ahí tenemos drive, driving, take, taking, write, writing. Ok, y ahí tenemos one syllable verbs. And when they end in a vowel and consonant, we double the consonant, all right? We double the consonant. ¿Tenemos alguno así en esta lista? A ver. They are sleep. Tenemos alguno? 
Watch. Sleep. Ok, vamos a poner por acá todavía. Ok, le vamos a agregar así para que nos ubiquemos mejor. Consonant, vowel, consonant. Ok, consonant, vowel, consonant. Vamos a ver, sleep. Sleep, ¿termina así? En consonant, vowel, consonant. No, teacher. No, no, ¿verdad? Entonces no doblamos la consonante P, ¿verdad? Que es la última. Solo se uh -huh. deja tal como está, ¿verdad? Vamos a ver otra que sea de una sola sílaba y veamos el final. Vowel consonant. ¿Tenemos algún otro? No. No, ¿verdad? A ver, it es una vocal, sílaba. Vocal. Uh -huh. Pero tenemos dos vocales antes de la consonante, ¿verdad? Ok, entonces no doblamos la letra T del final. Y así, así todas las demás, ¿verdad? No doblamos acá. A ver, recordemos algún ejemplo de eso sería get, permítanme, voy a poner por acá, aquí. Un ejemplo de esta número dos sería get, ¿recuerdan? Uh -huh. ¿Cuál sería el ING verb form? Getting. Getting. With double T, right? Uh -huh. A ver, ¿este verbo? Con doble T. Uh -huh. Exacto. Díganlo, no tengan miedo, por favor. Put. Put. Uh -huh. Or putting. Uh -huh. There you are. Uh -huh. Ok. Vamos a ver la siguiente. Dice, when a verb ends in vowel consonant, like this one, right? With stress on the final syllable. So it means que debería, puede tener dos sílabas, ¿verdad? Ajá. I don't remember putting in Spanish. I'm sorry. I don't remember. I don't remember putting in Spanish. Oh, in Spanish is poner. Poner. Uh -huh. thank, thank, thank. All right. Uh -huh. Poner. There you go. Este ya puede ser en donde ya tenga dos sílabas, pero que al final termine con consonante, ¿verdad? O sea, vocal, consonante. Estos son un poquito más escasos, pero los vamos a ver también cuando salga alguno, ¿ok? Um, la excepción de esta regla, exception, cuando termina en una W, ¿Verdad? Como raw, como saw, como draw, ¿ok? No hay, no hay un sonido de consonante, ¿verdad? Sino que queda un sonido como de vocal. Entonces no doblamos, no doblamos esta W, ¿verdad? No hacemos dos Ws, no hacemos dos Ks, no hacemos dos Yes, ¿verdad? Or Ys, ¿ok? Esta es Y. Esta también tiene sonido de vocal, ¿Verdad? Como una letra I. Y el sonido es, es IE, ¿ok? IE. Por ejemplo, yo-yo, right? Yo-yo. If you see IE, IE. Entonces, es como un sonido de vocal, entonces no entra en la regla, ¿verdad? Ayer decíamos play, pay, buy. O sea, no, no, no vamos a doblar la consonante. Ok, vamos a ver en esta. Do not double the consonant of words with more than one syllable if the stress is not on the final syllable. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos este verbo. Remember, hay unos que no pueden ser, digamos, nunca una ING eh, con todo el sentido de la palabra y ustedes lo van a encontrar en el camino. Ahorita no se preocupen de eso. Pero solo lo pongo de ejemplo como remember, member, ¿en dónde está el stress? ¿Dónde está el acento? Mem, right? Mem, mem. Exactly. Digamos que aquí dijera remember, remember, entonces <coughs> sí yo doblara, ¿verdad? La consonante, pero no se dobla porque el acento está acá, en esta, y usualmente casi todos los verbos tienen el, eh, el acento un poquito más atrás, ya sea en la primera, en la segunda, ok, 
son uh, menos en la lista, ¿verdad? Los que terminan en la del final, ¿ok? Entonces, remembering, mmm, mmm, tal vez lo van a encontrar muy poco porque no es un verbo de acción, ¿verdad? Sino que es un verbo de estado o de pasión, ¿verdad? Entonces, ahí ya es, es otro tipo de verbo, pero lo pongo de ejemplo por cómo suena, ¿ok? Bien. Entonces, a ver, hagamos una oración así rapidito con el primer verbo. Uh -huh. Un sujeto, veamos un sujeto. Ay. Ay. Ok. Ajá. Ay. Sleep. Ajá, veamos la estructura, veamos la estructura. Ajá, I am. ¿Y cuál sería el verbo que vamos a utilizar? Sleep. Sleep. Ajá, con ing, ¿verdad? Sleeping. Ok. There you go. Sleeping. Ahí está. Ok. Ahí está. Sí. Uh -huh. I am sleeping at night. Ok, pero, o sea, um, sí, ¿verdad? I'm sleeping I'm, I'm at sleeping. night. I'm sleeping in the class English. Oh my God. <laughs> in the English class. Hey, wake up, wake up. <laughs> the teacher is yelling to wake up everyone, right? <laughs> okay, I'm sleeping in the English class. Oh, I see. Ooh. <laughs> okay, I'm sleeping in the English class. All right. All right. Wake up, wake up, everyone. Ok, vamos entonces a la siguiente parte, solo para recordar un poquito también the grammar or the structure, right? Ahí voy a dejar esa. Ok. ¿Y esta de cuál sería la estructura? A ver. Yo fue. Estoy ocupando el teléfono. Estoy tratando de encontrar, fíjense, y no me aparece quién tiene el micrófono abierto. Ok, lo silenciaré a todos, I'm sorry. All right. Ok, ¿de qué sería esta estructura? What's the structure? Negative, right? Ajá, y entonces podemos poner acá, ya, ya van a ver así, vamos a ver. Pasar arriba todo, ahí está. Ajá, y entonces podemos poner en esta oración, Después de am, que es el verbo to be, la palabra not. not. Yes, I am not sleeping in English class. Yeah, it's really interesting. Yeah, yeah, yeah. All right. I am not sleeping in English class. Entonces sería la forma negativa, ¿verdad? Hagamos otra negativa con esos mismos verbos. A ver, agarremos un verbo. ¿Y cuál sería el sujeto? A ver. Gris, dígame un sujeto. Eh, she. She, very good. Uh -huh. ¿Cuál sería el verbo to be para she? Is. 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 Uh -huh. A ver, a ver. She, she is what? She's not. Why? Uh -huh. She's not. She's not. She's not. Y el verbo, a ver, el ING verb form. Writing. 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 Uh -huh. She's not writing. One, one book, un libro. Okay, she's not writing a book. Okay, she's not writing a book. Excellent, good. Mm -hmm. She's not writing a book, but she's taking notes, all right? So she's not writing a book, but she's taking notes from the English class, okay? So here we go. Esta es la forma negativa. So let's remind 
I mean, let's recall this, okay? Subject plus the to be verb plus not plus the verb plus ing, okay? And then the complement, right? You can add any, any complement here, all right? Okay, here we go. Vamos a ver la siguiente estructura. Santos, please mute. Hello. Please mute, Santos. No. All right. There we are. The Pero me tengo problema aquí con el... Repeat. Lo voy a, le voy a poner mute. Ok. Bien, vamos a ver entonces la siguiente. La siguiente sería esta. Ahí vamos a dejar, creo... Ah, bueno, ya nos salimos, ya se fueron los ejemplos que teníamos. Ok. Entonces, vamos a ir a ver de una sola vez esta estructura, que esta estructura es la de las preguntas que les decía. Direct questions. Direct questions. It means that we are just confirming the information. We just want a short answer. Yes, I am. No, I'm not. Okay? A ver, cuéntenme cuál es la risita, chicos. <risa> a ver, cuéntenos qué queremos saber. Vamos a ver. Y la tenemos por acá, miren. Uh -huh. The verb be goes at the beginning, ¿ok? The verb be goes at the beginning. Then we have the subject, then the verb, plus the ing, plus the complement. Y no se nos olvide the question mark. Don't forget the question mark, all right? Let's look at the examples. Are you taking the bus tonight? Are you taking the bus tonight? Are you taking the bus tonight? Yes, I am, okay? Yes, I am. Please, Javier, read number two. Um, is your sister watching the news in this moment? No, she isn't. Okay, very good. Ahí tenemos el verbo be, que está al inicio, miren, at the beginning. So we have are, we have is. Y también podríamos tener am si preguntamos de nosotros mismos, right? Okay, let's look at these examples. Okay, let's look at these examples. Just look at them. ¿Cómo dijo que se llamaba esta estructura? Direct questions. Ahorita lo escribo por acá. These are. Si ustedes lo buscan en algún libro de texto o eh, quieren consultar algo en un diccionario, es direct questions. También se llaman. Yes, no questions, okay? Yes, no questions. Y sirven para confirmar información, just to confirm the information. We just want they to answer yes or no, right? Yes or no. Aquí vamos a contestar con el verbo to be, ¿ok? Aquí no vamos a contestar con el verbo de la acción, ¿verdad? Vamos a contestar con el verbo to be. Veamos, are you taking the bus tonight? No voy a decir, yes, I'm taking, ¿verdad? No, voy a decir, yes, I am, ¿ok? Yes, I am. En esta, en la segunda, is your sister watching the news? No voy a decir, no, she, watch, she no watching, no. Voy a decir, no, she isn't, okay? Or she is not, okay? No, she is not, or no, she isn't. Vamos a ver con estas. 
Number one, it says, are you having coffee and toast for breakfast? Are you having coffee and toast for breakfast? Yes. So, yeah. Yes. So, yeah. Very good. Add picture over there, one second. Okay, there it is. Okay, yes, I am. Yes, I am. Sí, Cher, pero Gracia ahí dice, si tú este, tienes café y tú estás en el desayuno, mm, o, uh -huh. o que está diciendo con toast. 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 Ajá. Estas son tostadas. Ajá. Ah, por eso. Ajá. Entonces dice, eh, ¿tienes, tú en el, eh, tienes tu café y tú estás en el desayuno. Exacto, o sea, acordémonos que having, having breakfast, ok, having breakfast, lo voy a escribir por acá, vamos a ver en este Tomar. mismo. Tomar. Exacto, having breakfast es la acción, ¿verdad? Aquí. Tú tomas uh -huh. café y tostadas en el desayuno. Exacto, uh -huh. have breakfast. Es como que estuviéramos diciendo como. O sea, que hay, ajá, ahí ya no es have de tener. Sí, es de tener también. Es, ah. Sí es tener, pero es como... Um, eh, uh, eh, depende del contexto. Exacto, sí, depende del contexto. En este caso, lo entendemos como que eso es lo que usted tuvo en el desayuno, o sea, que tuvo por desayuno, ¿verdad? Ya, yeah. ya. Uh -huh. yeah. Pero en español nosotros lo diríamos, hey, mira, y vos comiste, te tomaste un café y unas tostadas en el desayuno. Eso significa esto. Gracias. Okay. Pero en el tiempo, eh, en el tiempo futuro, por ejemplo, ahorita es de noche, ¿verdad? Mañana es que vamos a tener el desayuno. Imagínese que usted está pensando en hacerle el desayuno a su esposo por decir algo, ¿verdad? Entonces usted le va a decir, Are you having coffee and toast for breakfast? Y así lo voy a dejar listo, ¿verdad? So, are you having coffee and toast for breakfast? Y solo está confirmando la información, ¿verdad? Ok. Hoy sí. Yes, teacher. All right. All right. Uh -huh. Vamos a ver. Number two. A ver, vamos a, a cambiar la dinámica y la vamos a hacer más rapidita. Vamos a ver. Eh, Vamos a hacer la cadenita que siempre hacemos para pregunta. Usted escoge a quién le va a preguntar, pero así, ¿verdad? Y pongámonos todos listos ahí al micrófono para que cuando nos escojan y nos hagan la pregunta, decimos, nos inventamos o... Sí, inventamos una respuesta corta, ¿ok? Sí o no, ¿verdad? Dependiendo de el to be verb. Vamos a ver. Empecemos con Katherine. Katherine, you choose a classmate and ask the question. Uh, tengo que leer la primera, ¿verdad? La uh, segunda number sería, two. ¿verdad? Number two, yes. Okay. Uh, is she sending the email? Is uh, she? Is, is she sending the email? Uh, Jorge? Hello, Jorge. Sorry, sorry, está en mute. Right. Yes, she is. Very good. Number three, um, Jorge, choose are another they, classmate. Okay. Are they repairing the air condi conditioner? Uh, Jonathan? No, I don't. A ver, ¿cómo responderíamos ahí, Jonathan? Nos están preguntando por quién. Por ellos. Entonces, ¿cómo responderíamos? Eh, are they? Vale, ¿cómo, ¿cómo hacemos la respuesta? ¿Que, que sí o que no es decir. Are, are they is not. No, 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 no. Veamos, no. mire acá cómo no, se hace are. la respuesta. 
No. No, they, they are not. They, no, they yeah. aren't. Or no, they no, aren't. They aren't. Okay, no, they aren't. All right, ahora, Jonathan, please ask the question to another classmate. Four. Yes, number four. Okay. Is Maria wearing the reports? Reset the jacket. Uh, yes, she, she's very good. Mm -hmm. Grisel, please, you ask the question to another classmate, number five. Leo, verdad, teacher, y, y Leo, okay. Uh, are Ernesto and Christy opening the store, Vanessa? No, no they aren't. No. Very good. Okay, Vanessa, please ask the number six. Uh, are the employees leaving work early today? Uh, Javier. <laughs> Javier Ernesto. Uh, no, they aren't. Continue, Javier. Sorry. Um, are you working on Sunday? Uh, San Santos, Roberto? Um, sí, sería... Yes, I am. Continue, Santos. Are they going out tonight, Vanessa? Um, no, no está Vanessa. Yes. Yes, uh, they are. Okay. Aquí sonaría mejor si es going out. Out instead of app. Okay. Mm -hmm. Even though going up is like finishing the thing, right? But yeah, it's going out. Vamos a ver si lo puedo corregir aquí. Yes, así. Are they going out tonight? Okay. Van a salir ellos. All right. Vamos a salir a, a pasear, ¿verdad? O a una cita, a un evento, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos, eh, era... One second. Vanessa también, ¿verdad? Eh, is your... Is your company organizing an event, uh, Carla Maria? No, she isn't. A ver, ¿cómo sería the, your company? Is your it. company. Ajá. Uh -huh. It. No. Your company sería it. It. Okay. It. Oh, okay. Uh -huh. No. It is it. No, it is. Ajá, porque company is. Habla de la cosa, company. ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Yes, yeah. teacher. Good. A ver, Carla María, please ask the question. The number 10. Are you friends? Are you coming early? Álvaro González. Uh, yes. Yes, we, yeah, yes, we, we are. Okay. Uh -huh. Your friends? Your yes, friends? They, they are. All right. Yes, they are. Yes, they are. They they are. are. Okay. Mm -hmm. Very good. Yes, they are. 
Bien, si se fijan, podemos usar contracción en los negativos, ¿verdad? Pero nunca vamos a decir, por ejemplo, en una afirmativa, una contracción, ¿ok? No vamos a decir, yes, I'm, mm -mm, never. Vamos a decir completo, yes, I am, ¿ok? Yes, she is. Nunca vamos a decir, yes, she's, mm -mm. yes, she is, ¿ok? Pero en la negativa sí lo podemos contractar como they aren't o they are not, ¿ok? They are not. Vamos a ver, la otra contracción podría ser así, miren. Voy a agarrar esta. No me deja agarrar. Ahí está. Entonces puedo poner esta otra contracción. Miren. No, they are not. ¿Ok? ¿Ven? Siempre hay una contracción, pero se puede contractar diferente, ¿verdad? No, they are not. No, we are not. No, you are not. ¿Ok? Más si estamos haciendo el énfasis en esa negación, ¿verdad? Más si hacemos el énfasis en decir not. ¿Ok? Y si lo hacemos suave, entonces sería no, they aren't. No, they aren't. Um, no, we aren't. No, you aren't. ¿Ok? Is there any question so far? Is there any question so far? No questions. No questions. Ok. Vamos a ver. Entonces, vamos a ir a hacer este para des, destruirnos un poquito. Ok. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Bien, entonces, a ver. Yo los voy a dejar solitos, ¿ok? Los voy a dejar solitos, me voy a poner en silencio. I will mute myself. And you are going to talk about the correct verb ing verb form of each verb, ¿ok? Ustedes van a escribir la forma correcta de ing en este cuadro. En este cuadro, ustedes tienen que decir la forma del de presente simple, ¿verdad? Que es el infinitivo, la forma base de estos verbos, ¿ok? A ver, me voy a poner yo en silencio y tomen su iniciativa, ¿verdad? Tomen su iniciativa y todos a decirlos, ¿verdad? Yo voy a escribirlo de acuerdo a como los escucha a ustedes, ¿ok? Bien. Wake, wake up, waking up. Sleeping. Waking up, con doble T. Gating. Gating up. Mm -hmm. Right, right. Right. Writing. 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 Working. 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 Studying. 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 Watching. 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 Taking. 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 Driving. 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 Right. 
Go. 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 Make. Make. Cook. 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 Shop. 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 Very well done, guys. Okay, yes. En la pronunciación siempre recordemos, cuando empieza con letra S, sin S, ¿verdad? Sino que sleep, speak. Uh -huh. Acá miren, la W cumple la función de una U, digamos, ¿verdad? Entonces sería swim, swim, swim. Swim. Y acá sería swimming, 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 ¿ok? Y en este caso, en este caso, sí se dobla la M, ¿ok? Este es uno de los casos que les digo que hay que aprender a memorizar, ¿verdad? Yes, I'm sorry, guys, I'm sorry. Eh, fue, eso ahí. Vale, vamos a ver entonces. A ver, todos, este cuadro ya lo dijimos, vamos a usar este, ¿ok? Vamos a ver este. Todos. Have, having. Having. Ride, riding. Ride, riding. Dance, dancing. Dancing. Swim. Swimming. 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 Go. Go. Going. Going. Foot. Foot. Footing. Footing. Play. Play. Playing. Playing. Walk. Walk. Walking. 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 Aquí no pronunciamos la L, ¿ok? La L aquí es muda, ¿ok? Decimos walk. Walking. 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 Aquí es sit. Sitting. 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 Y si hacemos suave la T, sería sitting. 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 Making. 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 Cooking. Cooking. Chop. Chop. Aquí no decimos chop. Porque chop no. es otro verbo diferente, ¿ok? A ver, lo voy a poner acá para que lo recuerden. <coughs> Un momentito, sería acá. Este no decimos fuerte la SH, sino ese es un sonido suave. Si lo decimos fuerte, estamos diciendo este otro verbo, chop. Chop es cortar así en trocitos, picar, ¿ok? En, yes, ajá. Entonces, si dicen, uh, he is shopping, uh, está bien, ¿verdad? Pero he is chopping, mm, está cortando en pedacitos. ¿Qué? ¿Qué está cortando en pedacitos? Ah, la zanahoria, la cebolla, ok, ya. Yeah. Pero chop, chop, ¿ok? Chop. Y el primero, el que está en, en la tabla azul, Sería shop. Así como que le hiciéramos así, ¿ves? Shop. Ajá. Ya, yeah, como cuando decimos que alguien se calle, ¿verdad? Shop. 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 Y este es chop. Shop. Shop. Yes. Shop. Shop. Yes. Bien. Vamos a ver entonces. Ya nos destruimos un poquito. Sigamos destruyéndonos, pues, ¿ok? Sigamos destruyéndonos. Lista, teacher. Ay, sí, ah, pues sí, destruyámonos más. Estirémonos y encendamos la cámara. Please turn your cameras on, everybody. Thank you very much. Here we go, here we go. By the way, what date is today? Today is... 
Thursday. November of 2022. Ok, very good. Veo que Elvira, eh, perdón, que sí, Ivette, Ivette Elvira va muy rápido, muy bien, muy bien. Very good. Vamos a ver, Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present. Jorge Alberto López Orellana. Present. Carla María Ramírez Rivera. Present. Carla Yamilet Rubio García. Present. Catherine Brigitte Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present, present. There you are. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present teacher. Silvia Estela Molina de Aria. <coughs> oh, I remember. Uh, estaba por ahí, ¿verdad? Que tiene problemas con los devices. Silvia. Ok, sí, se nos ha quedado ahorita sin. A ver. Uh, Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present. Wendy Abigail Ángel Salas. Present teacher. All right, there you are. Ya no sé si hacía falta oírla. <laughs> Vamos a ver. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Mr. Pérez, Mr. Pérez. Fíjense que en inglés ese apellido, nosotros decimos Pérez, ¿verdad? Pero en inglés, como ellos no reconocen tildes, ¿verdad? Dicen Perez, yeah, Perez, usualmente. Uh -huh. <ríe> Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. There you are. So you are Calles Perez. There you are. <laughs> nice. Okay, let's continue, people. Miren, fíjense que no los, ayer no los mandé al breakout room porque en el día anterior habíamos tenido una serie de situaciones que unos se desconectaban, que no todos pudieron hacer la actividad, otros no pudieron... Eh, no recibieron o no pudieron ver lo que estábamos haciendo. Entonces, eh, el día de hoy tenemos que ir al breakout room a practicar una pequeña conversación que tenemos en el manual, ¿verdad? Antes de irnos para allá, vamos a ir a destruirnos con, estos, eh, con estas oraciones, ¿ok? Vamos a ver. Yo creo que, bueno, sí, está bien así. Teacher estaba pasando lista, ¿verdad? Sí, sí. Silvia. Sí. Ok, no hay problema, Silvia. Por ahí pensaba yo que era lo del problema que tenía con los devices. Ok, vamos a ver. Pero sí la anoté. Sí la anoté, ah, Silvia. Uh -huh. Thank you. Sí, porque se quedó en... Como, como que se quedó en esta... Me imaginé porque sí estaba dentro usted. Uh -huh. Ok, vamos a continuar entonces con estos, eh, esta actividad, ok. Démonos ahí gusto. Yo me voy a volver a poner en silencio, ok. Y ustedes tienen que encontrar el error si es que hay error. Y si hubiera un error en esa oración, ustedes dicen la oración como debe de ser, ok. En todo caso, en todo caso, la tenemos que incluso escribir bien. Agarremos por ahí nuestro cuaderno y en nuestro cuaderno vamos a escribir la oración correcta, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Por acá está, miren. 
Vamos a leer la instrucción. A ver, eh, Silvia Estela, please read the instruction. Sí. Find the mistake is Amy and correct the sentence. Very good. Thank you very much. Ok, los voy a dejar así. Un momentito, yo me pongo en silencio, pero quiero oírlos comentarlo, ¿verdad? Quiero oír que están leyendo esta, que está, esta tiene error, eso no tiene error. But let's try to say this in English, ¿ok? For example, you will say, number one, incorrect. Number two, correct. Incorrect. ¿Ok? Number one, uh, you write the verb with no double T, ¿ok? Use your language, ¿ok? Usen lo que ya conocen, ¿ya? Yeah? Vamos a ver entonces. Tomen su propia iniciativa, vamos. No. Number one. She is number one. She is. She is eating breakfast. Incorrect. Falta una T. Mark is in the air. Escriban la oración correcta en su cuaderno. Vamos a ver todos. Escriban cómo sería esa oración en, en la forma correcta. Ok. La. La dos no lleva la primera I. Number two. Number two. He is. Sting. Doble T. Doble T. Doble T. incorrect for English why the bus driver isn't opening the door the bus rides are not correct Let's open the door. El bus. Sería de verdad. Sería en vez de ahora en sería sería it it thing it it is it thing sería es incorrecto. Alright, neighborhood uh, vecinos. At it at the bus driver. It's it's neighbor. Correct teacher number six. It's at one and I. Okay. 
Open the door. The bus driver often open. Open the door. Opening the door. Opening the door. This is correct. Number Tomar eight. Are no Tomar is Tomar is not is, 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 are, is not is not the report. Not printing. The man of of report cooking. One skills. My wife, my wife, Miss Cook, good cooking diner is cooking solo con una. Okay. 
Cooking, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Dinner. Right. There you are. Okay, we did it okay. We did it. We did it. We did it. We did it okay. <laughs> nice. I mean, is there any question so far about the vocabulary or the grammar? <laughs> Questions? Yeah, I was looking for the option right here. Thank you very much. And I'm I'm sorry. Okay. Please everyone take care of your audio. Okay, your audio button over there. Please, the microphone. If you know that in your house there is a lot of noise, please turn your microphone off, all right? Claro que la actividad era de participar, por eso permití así el tiempo completo, ¿verdad? Pero eh, sí, tengamos ese cuidado por amor a los compañeros, ¿verdad? Bien, hasta acá. Do we have any question? Do you have any question? No. No questions? All no right. questions. All right. Okay, I will stop sharing. Mm -hmm. And now we are going to do this. Santos, creo que tú siempre dejas el micrófono abierto. Cerralo, Santos, por favor. There you are. Okay. All right. Thank you very much. Thank you. We appreciate that. All right, guys. Now we want to continue with the present continuous, but in context, in context, okay? We want to see this short conversation and then we are going to go back to the page, I think it was 33, right? Page 33, where we have some, um, one second. It's not 33, it's not 33. Okay, we are going to the next part on page 35, okay? Nos vamos a ir hasta la página 35 de el manual, okay? Y entre mañana y el lunes vamos a completar las actividades que nos quedan de la 32 a la 35, okay? Bien, porque es prácticamente lo que hemos hecho todos juntos ahí en, en los ejercicios. ¿verdad? Entonces queremos ver acerca de las preguntas de información. WH questions. Ok. WH questions. So let's look at this short conversation and we want to practice the conversation to see um, how to use the WH questions. Estas son las otras, el otro tipo de preguntas. Miren, aquellas que vimos eran direct questions y solo contestábamos con yes or no. Aquí tenemos que dar una oración completa como respuesta. Perdón, es información lo que me están pidiendo. Entonces, veamos. Let's look at this. We have Rita and Luis. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure. Tell me, I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, uh, they are arriving on Friday morning. Okay, I'll read it slower, okay? Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita. By the way, 
when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. Uh, they are arriving on Friday morning. Take 30 seconds and read the conversation, okay? 30 segundos, lean la conversación. Quiero ver mover sus labios ahí. Teacher, the pronunciation is I just or I just went. I just, I just. I, I just went. Yeah, I just want, I just want. Teacher, teacher, what does it mean by the way? This one, by the way. Um, este es como um, y, uh, a propósito, yeah. Uh, Rita, a propósito, eh, ¿cuándo? ¿Verdad? Okay. Mm -hmm. okay, thank yeah. you, by the way. Oh, no problem, by the way. <laughs> All right. <laughs> okay, no problem, you. actually. <laughs> Good. Good use. You. There you are. All right. Is there any other question about the vocabulary in this conversation? Sure. ¿Cómo pronunció got it? Got it? Algo así. Got it. Got it. Got it. Uh -huh. Yeah. Got it. Oh, got it. Got, got, got it. Mm -hmm. Teacher is attending or attending? Attending, there. No, attending. 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 Mm -hmm. Okay, we want to role play the conversation just once here and then we are going to practice the conversation in the, in the breakout room. So please, Javier, and go. All right, please go ahead, Silvia. No. Hmm. Who is the, the other person teacher? I thought it was Silvia. Uh, Yo, oh, Carla Maria. Yeah. All right. I'm sorry. Uh -huh. I'm sorry. I, was, <laughs> I, I thought it was Celia. All right, Carla Maria, please, please do. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know what are attending the annual conference. The years and where is it's in taking place? Well, the IT staff is attending, and the conference is taking place in the read room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Good, yes, they are arriving on Friday morning. Ok, ok. Bye. Vamos Bye. a afinar algunas pronunciaciones antes de irnos. Vamos a ver. Acá okay. sería the new secretary. The new secretary. Ok. The, the new, new secretary. secretary. Uh -huh. Acá sería I just want. I just want. I just I want. Just uh -huh. Y de ahí sigue normal, want. ¿verdad? To confirm some information. No. I just want. I just, just, just like, like. I just want. Ajá, como cuando decimos jugo, ¿verdad? Just. Entonces igual. I just, I just, I just want, I just want. I just want, I just want. To confirm. Y en, y en la última, en el último párrafo, aquí, got it. Así. Ajá, oh. este es got it. O sea, got ya it. lo tengo. Uh, got it. Yeah. Got it. Got it. Got it. Got it. Uh -huh. got it. Yes. Uh -huh. A ver, got digámoslo it. todos. Got it. 
Got it. Ajá, y hagamos no, la señal así, miren, para got que nos acordemos. Got it. Got it. Got it. Got it. Yeah. I have yes. the idea now. So got I found yes. the data that I needed, right? Got so it. got it. Yeah. Got, got it. it. Mm -hmm. Got it. I, got I'm it. Reading all Friday morning. Okay. Acordémonos que el día viernes se dice Friday. 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 Arriving on Friday morning. Yes. Arriving. Arriving on Friday. Arriving on Friday. Friday. Yes. Ajá. A ver, esta palabra annual. 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 Aquí es una U. U. Okay. Annual. 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 Ajá. Bien, y cuando tenemos, por ejemplo, estas preguntas, eh, siempre vamos a tener que tener esta forma, miren, is, miren, is, y después del is va el eat. Entonces aquí no podemos decir where it, where it is, no, aquí tenemos que decir where is it, where is it, ok. Ajá. Where is it? Mm -hmm. Digámoslo despacio y después vamos a, a, a poniendo más velocidad. Where, where is, is it? Is it? Where 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 is it? Take place. Ajá. Where is it? Where, where is it? Where is it? Mm -hmm. okay, yeah. A ver, okay. si lo decimos rapidito. Where is it? 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 Yeah. There you are. Y acordémonos que esta es who. Who are who? attending? Who? 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 Okay. Who? Who, como que llamamos al chuchito y le decimos que lo siga, ¿verdad? Who, sígalo, who, sígalo. Ese who, ese sonido es acá. Who, who are attending, right? Uh -huh. okay. Got it, got it. Got it, yeah, got it. All right, people. So this is a conversation we want to practice in the breakout room. And remember that we have a comprehension activity right below the conversation. A ver, tenemos una, una eh, ¿cómo se llama? Una actividad de comprensión en, de, eh, que viene debajo de, exactamente después de la conversación, ahí en la página 35, ¿ok? Page 35. We have to complete the questions. We have to complete the questions. Ustedes regresan a la conversación y en la conversación van a encontrar las palabras que necesitan poner ahí. ¿Ok? Ahorita voy a tratar de pasárselos así entero. Yeah, maybe I can't do it. All right, here it is, I think. No, it isn't. There, there you are. All right, people. Nos vamos a ir a break a room. Pongámosle amor ahorita y todos participemos en el break a room. A ver, vayan ahorita alistando ahí para que de un solo. Entremos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? The conversation, pronunciation, algo así. Yes. Practice the conversation. Practice the conversation. And then complete the questions, right? Complete the questions on page 35. Page 35. All right? Bye. No lleguemos allá preguntando, ¿verdad? ¿Y qué dijo la teacher que íbamos a hacer? ¿Usted entendió? ¿Usted tiene la página? No, ¿verdad? Por favor. Teacher, teacher, Dígame, disculpe. Wendy. Uh -huh. ¿Puede compartir la parte de las preguntas para hacer un extinto? Eh, sí, ahorita lo mandé ahí en el no. WhatsApp, Wendy. Ah, ok, ok. All right, all right. Ok. Uh -huh. Thank you. Uh -huh. Good. There we go. Ah, teníamos a alguien de oyente, no recuerdo quién era.
Hello, Jorge. No, teacher. So, uh, all right. Please join your room. Javier, Eric, Edwin, please join your room. Edwin, hello Edwin. Hello, este piensa que yo ando por aquí algo ocupado, pero no hay problema, yo ando con el teléfono aquí en la mano y aquí ando también ocupado, pero no lo okay. tengo compañero igualmente. Vaya, entonces una se una se a la a la, a la a la sala y esté de oyente, pero este voy a tratar de que hayan tres personas en su grupo. ¿Ok? Bueno, bueno, bueno. Bien. Okay. Uh, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just, I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want, I want to know who are it attending the annual conference this year and where is it taking place place well the it staff is attending and the conference is taking place in the grab rooms, Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Goins, Goins, yes, they are arriving on Friday morning. Si gusta Romeo Ernesto. Ajá. Con. Diga el primer párrafo. Para okay. Sí. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. In where is it taking place? Play, plates. Well, the it staff is attending and the conference is taking place in the grid room with a by the Y. When Aaron 
the materials are reading. Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Ahora ustedes dos. Este, digan lo de el primero, ustedes si gusta, Erika. No, ajá, Erika. ¿Ah? Sí, Erika, que ya. Ok. Uh, sería bueno, dice que sí que sí ha dice ajá yes he no pero ahí está mal usted pues sería porque ar es de ellos y ella dice de él mucha de conversación abogado uh -huh. Dice. Ajá, pero solo dice que completemos, va. Ajá, por eso le digo, ajá. Porque si fuera de ella, porque ella es la que va a completar eso. When are our material driven? Dice. When, when, ¿cuánto es el material que tienes? A driven, va. A driven es organizado. ¿Qué dijo que era a driven? Uh -huh. Do you yes, know no, ahorita? Well, stating. Hello. Stay Dating and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, pero dijo que by the way es eh, como, ah, ¿qué dijo que era by the way? Hello, hello girls. Well, hello, hello, <laughs> I was listening to you. All right, guys, when we say by the way, we say like a propósito, right? Mm -hmm. Ah, a propósito, ajá. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. Pero en esa teacher donde dice, donde dice, are the matter of even, nosotros sabemos, bueno, según la conversación dice que Rita preparó ya la documentación, ¿verdad? Pero ahí dice, art, entonces sería. No, she's... materials arriving, mate when are the materials arriving, dice, cuando van a llegar los materiales, cuando vienen ah. los materiales, uh -huh. o llegan, pues, porque arrive uh -huh. es oh. llegar, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Nosotros tenemos un verbo que se parece que es arribar, ¿verdad? Uh -huh. Pero decimos arribar cuando llega el barco, ¿verdad? Con la carga sí, o ajá, con ajá. la... Ajá, decim... ya arribó, decimos nosotros. Eh, uh -huh. Similar, similar es arriving, ¿ok? Llegó, uh -huh. Llegar. Entonces sería llegar. No, are. ahí tienen que completar de acuerdo a las... Preguntas que están en la conversación. ¿Qué falta ahí en eso? E ese espacio, ¿qué es lo que falta? When. All when, right. Then you have uh -huh. to write when. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. When. Uh -huh. Yes. Uh -huh. You have to complete the question. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Is, uh, attending the conference. Es, eso también. O sea, lo que le hace falta ahí es. Es esta parte donde dice. Who. Who, no, who? no, 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 porque dice is attending eh, the material, uh -huh. we, pero es que ahí da conferencia, uh -huh. entonces sería eh, uh -huh. the it's staff, the it's staff, entonces staff is attending the conference, eso es uh -huh. lo que le hace falta, ¿verdad? Eh, uh -huh. No, 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 ahí le falta, le falta una palabra, eh, para poder responder eso, para poder responder the IT staff is attending, necesita usted ponerle ahí. Ya. Yeah. Mm. Ajá. Entonces, conference, quiero ver. Ajá. Dice conference. A la conferencia van uh -huh. empleados, ¿verdad? O van personas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué palabra de pregunta le hace falta ahí? Si sí, era who, uh -huh. así como usted lo había puesto. ¿Mm? Ah, sí, era who. Yes, who. Uh -huh. Who are? Who? No, no. 
En este caso no. es who is. Who, who is, is attending, mm -hmm. uh -huh. who is attending the annual conference this year. Ajá, ah. aunque aquí solamente está completando la pregunta, ¿verdad? Entonces ah. no necesita todo lo demás, solamente lo que le hace falta a la pregunta. Ah, entonces es who. Yes. Uh -huh. El tercero dice, is the mate, mate, mating taking place? Uh -huh. Y aquí leí esa parte donde dice taking mating place. Ok, continue. I'm going to see another group, all right? Good, thank you. All right. Thank you, thank you. Good, no problem. Ah, Bye. Aquí está. Eric Gerardo, Eric Gerardo, Eric, teacher, tell me, Vanessa. Uh -huh. No, sorry. Oh, Suleima, Suleima, I'm sorry. <laughs> I'm sorry. Un poco cruzado ahorita. Dígame, Suleima, tell me. Cuando estábamos en la sala ahí con, con, con Vanessa, no, no le podemos pedir ayuda a usted. Claro que Así sí. No, no tiene la opción. ¿Cómo no? No, no? no me salía. Ahí tiene un botoncito donde dice ask for help o pedir ayuda. Uh -huh. No, no me salía. Tiene que irse a sala para grupos pequeños para que ahí le aparezca. Mm. Uh -huh. Sí, teníamos una duda con, con una pronunciación. Dígame, dígame. Con esta es arriving o es arriving. Arriving, arriving. Arriving, uh -huh. arriving. arriving. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. sí. es también con, uh -huh. en el tercer párrafo de Rita I went to new mm, I went uh -oh, just allow I me went to go to new. Let, me, let me see en el tercer párrafo de Rita Ah, no. I want to know. I want to know. No es el verbo saber. Know. Quiero saber. Uh -huh. I mm. want to know. No. Uh -huh. Okay. No. No. Uh -huh. Okay. Okay, people. Mm. Please, Suleyma and Vanessa, uh, role play the conversation once. Okay. Luis. Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to comfort some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the it staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Great, yes. They are arriving on Friday morning. 
Okay, allow me just to, to tell, I mean, to refine some pronunciations here, okay? Uh, where is here? Okay, the, fir the first one is confirm. Aquí hay que cerrar esta M, miren. Mm, confirm. A ver todos, confirm. 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 Any walk. This Any word walk. is great. 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 Han visto ustedes great. el tigre de las sucaritas. Great. Sí. El tigre Tony. Tiger. Ah. Yeah. Mm -hmm. Yes. Great. Okay. Great. That tiger says in English, eh, eh, en español dice. Eh, ah, gr gr grandioso, Grr. algo así como dice. Ah, dice Son riquísimas, ah, dice. Ri, ajá, riquísimas, ¿verdad? Pero en inglés dicen they are great, ¿ok? Esa es la great. palabra en inglés. Great, ¿ok? Great, ajá. Great, ajá. Ok, acordémonos del tigre y hagámosle como el tigre. Right. Okay. Uh -huh. right. Right. Y lo vamos afinando right. después, ¿verdad? Lo vamos afinando porque ya no nos vamos right. a quedar diciendo como el tigre. Right. No. Right. Uh -huh. Pero al principio es bueno exagerarlo para que lo grabe el cerebro, ¿ok? Right. Entonces right. sería great, 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 great. great. Mm -hmm. Yeah. Uh, right. And the great room, room. Mm. Este es el, mm. el, la sala principal, ¿verdad? O en mm. la sala grande, Cuarto, uh -huh. cuarto grande. No, este es sala, no. sala, como mm. el lugar donde va a ser la conferencia, ¿verdad? Mm. Uh -huh. Es una sala, un salón, ¿ya? Yeah? También room es para cuarto, pero acá el contexto no, de, es a, como great Depende del contexto. Room. Exactly, exactly. A ver, la otra es materials. Material. Ajá. Han oído materials. una canción que dice, ¿verdad? A material girl. Right? Sí. Yes, ah, pues, acuérdense de eso y digan material. Ok. Material. Material. Yeah. Material. Yeah. material. Teacher, uh, mm -hmm. arriving, arriving es de, ter, de arrivar. Eh, sí, no. exactamente. Oh, arriving. Is, arriving. Arriving. En right. el contexto acá es llegar, ¿verdad? Cuando llegan, ¿ok? Mm. Cuando llegan los materiales, le está diciendo. Entonces, eh, arriving es como nosotros usamos en, en español el verbo arribar, pero nosotros arribar lo decimos cuando ya la mercadería llegó al puerto, ¿verdad? Ya arribó, ¿verdad? Eh, pero al, a la oficina o a la bodega, eh, en inglés sí se dice arriving. Nosotros decimos llegó, ¿verdad? Llegó. Entonces es lo mismo acá. The materials arriving, arriving. ¿Ok? ¿Cuándo llegan los materiales? Eso es lo que está preguntando. When are the materials arriving? Y acá es got it. Got it. Got it. Uh -huh. Pero estilicemos la boca. ¿Ok? Es ga, pero es go. ¿Ok? Go. Got it. Sí, teacher, uh -huh. sí, porque eso se me olvida. Go. Yo sé que dijo la pronunciación garden, go. pero como dice go it, siempre se me va. Got it. El got it. Ah, entonces es así, mire, acuérdese de el hacerle así. Got it. Okay. Got it, ya lo tengo. Yeah. Got it. Uh -huh. Y este, de ahí sería Friday. By the way, teacher. Okay. By the way. By the, way, way, by the way, okay, by pero the way. Pero by the way es, ya lo tengo, ¿verdad? No, no, no. By the way es como, eh, hey, mira, y hablando una cosa por otra, eh, mira, y a propósito que estamos hablando de esto, ah. entonces, ya, yeah. entonces, we say, by the way. Uh -huh. yeah. Uh -huh. 
All right. Is there any questions so far about the vocabulary here? Just by the last time. All right. If you don't have questions, I think we are going almost finishing, right? Just one second. Allow me to go scroll down. Let's scroll down right here. And let's complete the questions. Let's complete the questions. Okay. A ver, ¿qué palabras son las que hacen falta ahí? What words are missing? What words are missing? We have to complete the questions. Number one. Number one. When. 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 Aha. Uh -huh. Okay. W question. Yes. Aha. Uh -huh. W H. Yes. Mm -hmm. There we need to write when, right? When. Mm -hmm. What about when. number two? Who? Who? Who, yes. Who. Who. Number three? Where. 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 Correct. There you are. Eh, tenemos que empezar siempre con capital letter. Una pregunta siempre gramaticalmente y con ortografía. Hay que empezar con capital letter, con letra mayúscula, ¿ok? Bien, voy a borrar acá y nos vamos a ir a leer este cuadrito rapidito que es lo que necesitamos saber para hacer las preguntas. ¿Se acuerdan de la estructura que teníamos antes allá eh, con las preguntas directas? ¿Sí? Entonces, a esa estructura solamente mm -hmm. le vamos a agregar al principio esta WH word, ¿ok? A WH word. So let's read. WH questions ask for a specific, for specific information. Structure is WH word plus B plus the subject plus the verb ing verb form, right? Complement and the question mark. Okay, what are the question words or the WH question words? Vamos a ver acá tenemos WH word. What? What? Miren? When? When? Where? Why? Which? Which? Who? Y tenemos esta que no tiene W, pero tiene una H, ¿verdad? Y funciona como estas que tienen W. Y esta es how. How. Bien, veamos estos, estos ejemplos. Why is he meeting the new people today? Why is he meeting the new people today? Cuando tenemos why, siempre contestamos dando una razón. Because. 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 Mm -hmm. Entonces, vamos a ver. Why is he meeting the new people today? Uh, because we want to hire new staff, right? Number two, when is the new office launching? When is the new office launching? It is launching on, okay? Vamos a ver la siguiente. Number three, where is your boss having the annual meeting? Ahí, ahí decimos el lugar, entonces usamos una preposición de lugar. ¿Cuál es? In, okay? In. Y ahí va a depender también del contexto cómo vamos a contestar acá, pero en general el lugar es in, ¿ok? Where is your boss having the annual meeting? Ok. Entonces, estas, estas palabras de pregunta las terminamos mañana, ¿ok? Y en la plataforma tenemos una actividad que yo se la subí en el discussion forum, así que pueden ir ahí. Hacen su actividad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada más hay que hablar de what events are taking place in your company. ¿Ok? Scheduled events. ¿Y qué vamos a usar? Present continuous. ¿Ok? Ahí hay un párrafo de ejemplo y ustedes pueden seguir ese mismo ejemplo para sus propias actividades. ¿Verdad? Elaboran un párrafo de esa manera. ¿Ok? Y luego, pues, tenemos la tarea para hacerla este día, ¿verdad? Ahora, con las preguntas de información, las vamos a terminar el día de mañana, ¿ok? 
Eh, hay que ir adelantando en la plataforma con las tareas. No se queden atrasados, ¿verdad? Si usted quiere seguir hasta el final, dele, dele. No se detenga, ¿verdad? Se emocionó contestando, dele, ¿verdad? Es bienvenido. Nadie le va a decir que no se adelante. Ok. Then I think time is over, right? Time is over. Please remember to turn on your cameras and when I call your name, you say present. Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Present. Present. Good. Um, Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira. Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Okay. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Marco. Santos Roberto Acosta Bonía Present teacher Silvia Estela Molina de Aria Present teacher Vanessa Victoria Reyes Mengíbar Present teacher Wendy Abigail Ángel Salas Present teacher Jonathan Alexander Pérez Gómez Yo lo vi conectado por ahí, ¿verdad? Que sí estaba conectado No lo veo ahora. Okay. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Ok. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. All right. Ok, people, tonight turn is for number 14 in the list. Marco, Marco Rubén. Eh, ¿Se nos desconectó Marco? Creo que sí, ¿verdad? Oh. Ok, entonces está available para que alguien que quiera hacer consultas y se quiera quedar estos 10 minutos. Una consulta, ¿qué día me toca a mí? Permítame, ahorita le veo, Silvia, el tuyo va a ser el 16. Ah, Entonces, en la clase 16. 16. No, 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 en la clase 16. Ah, uh -huh. ah. En la clase 16, ahorita estamos en la clase número 13, viene la de lunes, el martes, el miércoles. Ah, uh -huh. perfecto, gracias. Yeah. All right. Uh -huh. Ok, people. So, si no hay preguntas. I think we're done. Time is over, okay? Have a very good night. See you tomorrow. Do your homework and bye-bye. Good night. 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 See you tomorrow. See you. Bye. Bye. Bye.